Ja, schönen guten Abend und herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel der Bietigheim Steelers gegen die Adler aus Mannheim. Endstand vor 4.435 Zuschauern in der EG Trans Arena. 5 zu 4 nach Penaltyschießen für unsere Gäste aus Mannheim. Ich darf den Coach der Gäste begrüßen, Bill Stuyard und unseren Trainer Pekka Kangasalusta. Wem man das erste Wort von unseren Gästen? Bill, your statement on the game, please. Oh, I thought it was a great game for the shoe shower, that's for sure. Aber... For us, I I, uh, I liked our resiliency. We um, we got to start tying some sticks up at the net. But having said that, uh, I'm happy with the two points. I'm disappointed we lost a point. But again, it's uh, the thing that's going on right now. And I, I think if you talked with uh, a lot of the teams, the teams that are fighting for their playoff spots are certainly uh, are in the playoff mode. There's no doubt about that. Um, I'm I'm talking about uh, not only uh, Beatingheim but also the the teams that are in that nine, ten, eleven, twelve spot. I mean, uh, it's so tight. It's uh, it's really uh, apparent what uh, what level they're playing at as far as their mentality is concerned. But for us, uh, I liked our mentality as far as coming back. We came back a few times. We had the lead. We've had a lot of success this year uh, with our goals against situation. Unfortunately, today we. I don't think we had the puck luck around our own net, usually that that we have. But happy with the two points. Um, I think the the uh, Stingham in the Halle was great for the league and and obviously for uh, everybody involved, including our fans as well. And great support by both sides and uh, nothing but a positive for the league. Thanks. Yeah. Bill hat ein sehr, sehr gutes Spiel gesehen, vor allem auch für die Zuschauer. Ähm, er ist sehr, sehr glücklich mit den zwei gewonnenen Punkten, aber auch ein bisschen unglücklich, dass es äh, ein Punkt zu wenig aus seiner Sicht ist. Ähm, ja, die Liga ist sehr, sehr eng, vor allem äh, die Teams, die jetzt hier um die Playoffs spielen. Ähm, ähm, die sind fast schon alle hier im Playoff-Modus und er hat eine gute Mentalität gesehen von, seinem, von seiner Mannschaft heute. Ähm, bemängelt das wenige Puckglück heute vor dem eigenen Tor, was sie über die Saison äh, sehr, sehr oft hatten. Ähm, ansonsten, wie gesagt, äh, glücklich mit den zwei Punkten, super Stimmung hier in der Halle von beiden äh, Fanlagern gewesen, gut für die Liga, gut für beide Teams und wie gesagt, er ist glücklich mit dem Sieg heute. Pekka, your statement on the game, please. Thank you. Uh, first of all, uh, congrats, Mannheim, of the win. Uh, I think it was a hell of a game. It was, uh, I think, uh, fans love to watch the game. Like, like there was, happened a lot, a lot of goals, a uh, lot of battles. But uh, it, even though it was tough, lost again, again. But uh, I couldn't be more proud of that team. Like, uh, like uh, there has been a lot of tough times lately. But uh, since I came here, I think uh, this was. Uh, pretty much the first game like uh, we pre we really played as a team like uh, many times when we when we are down by two goals we kind of uh, kind of uh, mentally goes we go small but uh, today we bounced back and uh, like uh, I think uh, we executed those things like what we asked from the players before the game and uh, the commitment level that was high today uh, like uh, I'm very, like I said, I'm very proud of the team, and uh, like uh, if we can bring this kind of performance uh, on the table, like uh, in every game, I think we earn the respect for, from the fans, from the people, city of Beatingheim. So I think that's uh, this. Uh, even, like I said, even though it was tough loss, and we also had a chance to win the game, but uh, but uh, I couldn't be more proud of for those boys and. Uh, That's the only thing what you have to bring every day on the table like uh, just give all what you got in your system and uh, play for the team that's all what I'm asking from them and uh, today we almost get a good result but uh, it's getting better I th I think this uh, this uh, evening was uh, good for hockey thank you ja, auch Pekka hat ein sehr, sehr gutes Spiel gesehen, auch für die Fans. Es ging hoch und runter, viele Tore, auch viele gute Zweikämpfe. Er ist sehr, sehr stolz auf seine Mannschaft. 
Ähm, seitdem er hier ist, ist es äh, heute das erste Mal, dass äh, er ein richtiges Team auf den Seiten der Steelers gesehen hat, die füreinander eingestanden hat, die füreinander gekämpft hat, heute auch mit den zwei Toren in Rückstand nicht aufgegeben haben, äh, zurückgekommen sind, den Ausgleich geschossen haben, zweimal. Ähm, er hat bestimmt drei, vier Mal gesagt, wie stolz er äh, auf dieses Team ist, dass sie sich heute auch ein Stück weit den Respekt der Fans erspielt haben, den Respekt hier in der Stadt erspielt haben, gezeigt haben, dass sie es können, dass sie äh, wirklich ein gutes Team sind und wenn sie so weiterspielen, dass, äh, dass das Hockey ist, das er sehen will und ähm, er, wie gesagt, das gesehen hat, ähm, was er sehen will, nämlich Einsatz von der ersten bis zur letzten Minute und das hat heute wirklich jeder gebracht. Es war ein absolut tolles Spiel für sein Team, für die Mannschaft. Leider ist es nur ein Punkt gewesen, aber eine Leistung, auf der, auf der man auf jeden Fall aufbauen kann. Gibt es Fragen von Seiten der Presse? Ja. Question to Pekka Kangasalusta. Um, you mentioned how proud you are. Um, on the other hand, how disappointed are you that your team didn't get as much reward as it would have deserved for that uh, performance today? Of course I'm disappointed. You, you always want to win, but uh, like I said, there was a lot of good things, okay? Uh, our uh, special teams wasn't wasn't there today, but uh, you always have to remember who we played against. Like uh, It's a top team with uh, full of uh, good players and uh, like <laughs> good coaching team. So, uh, like... Uh, But uh, like I said, you got to see the big picture. Even though we lost today, uh, I can see, still see a lot of positive things there. I, I know it's stupid to say after last, but uh, you got to see the big picture. And uh, I think uh, we are getting there where we want to be. Okay, thank you. Ja, die Frage ähm, war, er ist sehr, sehr stolz auf sein Team, aber ist, ob er auch enttäuscht ist, dass es nur ein Punkt äh, geworden ist. Und natürlich ist er auch enttäuscht, dass es nur ein Punkt geworden ist. Die Special Teams heute haben nicht so performt, wie er es gern gesehen hat, aber man darf äh, oder sehen wollte. Man darf aber nicht vergessen, wer heute hier zu Gast war, nämlich die Adler Mannheim, ein absolutes Top-Team im deutschen Eishockey. Ähm, und er sagt auch nochmal, dass man hier heute das ganz große Bild sehen muss und nicht nur auf Einzelheiten gucken, sondern die Mannschaft hat wirklich alles gegeben und hat er hat sehr, sehr viele gute Sachen gesehen und darauf kommt es am Ende des Tages auch an. Weitere Fragen? Keine, dann wünschen wir unseren Gästen safe trip back home to Mannheim and all the best for the rest of the season. Ja, für die Steelers, jetzt kurze Verschnaufpause, nächsten Freitag das Spiel 19.30 Uhr bei den Panthern äh, aus Augsburg und dann nächsten Sonntag hier um 19 Uhr die Iserlohn Roosters zu Gast. Allen einen guten Start in die kommende Woche. Ade.